όρισε στο φόβο ήταν αυτό το τρίτο μάτσε του πρώτου γύρου των playoff είναι σε λίγε ώρε. Η ομάδα έχει πάρει το αεροπλάνο σε αυτήν εδώ τη σύντομη πτήση από το Milwaukee στο Detroit. Θα δούμε τι έγινε στι 17 Απριλίου. Κερδίσαμε εμεί, κερδίσαν και οι Celtics και οι Rockets. Εκεί και οι τρει αυτέ εδώ πέρα ομάδε κάνανε το 2-0. Το 2-1 κάνανε οι Sixers, οι Spurs και οι Golden State στι 18 Απριλίου, ενώ χθε είχαμε το 3-0 από του Boston Celtics. Οι Raptors πέρασαν μπροστά με 2-1. Και οι Thunder μείωσαν σε 2-1 ε, στη σειρά του με του Portland Trail Blazers. Μόνο εμεί οι Celtics και οι Rockets είμαστε χωρί ήττα, ε, και μόνο οι Spurs είναι αυτοί που έχουν ε, το 2-1, είναι μπροστά και έχουν ε, μειονέκτημα έδρα. Το 538 εξακολουθεί να βλέπει Bucks εναντίον Rockets στον τελικό. 34% πιθανότητε οι Rockets, 43% πιθανότητε οι ε, Bucks. Να δούμε του αντιπαλού μα, να δούμε του Detroit Pistons. Με αυτήν εδώ την πεντάδα ήταν που ε, γυρίσαν εκεί το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο με έναν μόνο ψηλό, τον Andrew Drummond και έναν μικρό point guard, τον Reggie Jackson, ελαφρύ μάλλον point guard και γύρω γύρω τρεις παίχτες που μπορούν να σουτάρουν τώρα μπορούν να σουτάρουν ο Wayne Langton ότι έχει σπάσει τα καλάθια σε αυτήν την πέρα σειρά είναι στο 32% το true shooting percentage δεν τα έχει σπάσει όμως ο Luke Kennard οπότε αυτή είναι εδώ την πεντάδα είναι που ε, βλέπουμε, εντάξει δεν τη φοβόμαστε κιόλα, ε, είναι η αλήθεια. Ξέρω εγώ μία κάποια ανησυχία αν κάποιο από αυτού το πέρα του ε, τρει, τον Galloway, τον Kennard και τον Έλλινγκ, τον κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, βάλει καμία ε, τριαντάρα με δέκα τρίποντα, ξέρω εγώ τώρα. Ναι, το Blake Griffin και πάλι δεν τον φοβόμαστε, είναι λέει questionable, δεν ξέρουμε αν θα παίξει, ίσω τώρα σε λίγε ώρε μάθουμε και αυτό εδώ πέρα ε, το πράγμα, αλλά όχι τώρα, ε, να μην λέμε σαχαλαμάρε. Ε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε αυτό το παιχνίδι. Η μοναδική ανησυχία, ο μόνο φόβο είναι, ξέρω εγώ, αν έρθει κανένα τραυματισμό. Ε, day to day είναι ο Τόνι Σνέλ, βλέπουμε εδώ του τραυματισμού. Αυτό που μα πονάει βεβαίω είναι ε, ο Μάρκον Μπρόγκτον. Η απουσία του ε, μακάρι όλα να πάνε καλά ε, έτσι, με την αποθεραπεία του και να βρεθεί μαζί μα ε, στου τελικού. Γιατί όχι, να τον περιμένουμε ω τότε. ή στο τελευταίο μάτσο τελικών να προλάβει εκεί πέρα όταν θα ανοίγουν οι σαμπάνιε. Ε, να περάσουμε στα σχόλια. Ο Γιάννη, ναι, δεν ασχολούμαστε με του πίστε πλέον, ασχολούμαστε με του Celtics που κάναν το 3-0. Ε, λέει ο Γιάννη ότι είναι σαν να χτυπάνε, λέει, το σπαθί πάνω στην ασπίδα και να λένε ετοιμαστείτε, σα περιμένουμε. Ε, και ο Παναγιώτη πάλι με του Celtics ασχολείται, λέει ότι θέλει, ε, θέλει άμυνα από εμά, όχι να πάμε, λέει, το παιχνίδι στο κλατ. Τον Στίβεν το συμπαθήσαμε ω τώρα, τώρα όμω αρχίζει πόλεμο, δεν είναι πια ούτε συμπαθή ούτε φίλο. Εντάξει, αφού του αποκλείσουμε του Celtics θα ξαναγίνει συμπαθή ο. Brad Stevens, με αυτού εδώ πέρα του πέντε είναι, έχουν βρει έτσι εδώ πέρα έτσι ένα flow. Αυτοί εδώ πέρα οι πέντε είναι ο Irving, ο Tatum, ο Brown, ο Horford και ο Baines. Ο Horford είναι έτσι τα νούμερα του λίγο μέτρια. Καλή είναι και ο Tatum και ο Brown. Ε, Καλό είναι και ο Irving τώρα, ίσω, ίσω, σε, σε παρακολουθώ έτσι, σε προσέχω. σω, ίσω, να έχει ψηλοτρομάξει λίγο ε, μέσα σου να λε: Όχι, αυτή είναι. Ε, οι ίδιοι Celtics που είχαμε βρει πέρσι, απλά αντί για τον Ροζίρι έχουν τον Καϊρή Έρβιν και να, έτσι, να αρχίζει μια ταχυπαλμία κάπω. Ε, να σου ρίξω λίγο την πίεση, να μειώσω λίγο ε, του ρυθμού τη καρδιά σου λέγοντά σου ότι ε, πέρσι οι Boston Celtics ε, δεν ε, είχαν ε, βρει του ε, Bucks ε, του φετινού. Ε, έτσι είναι εδώ πέρα οι φετινοί Bucks με τον Brook Lopez και τον Sterling Brown ε, να κάνουν. Ε, ναι, οκ, okay, να κάνουν έτσι τις πιο μέτρες εμφανίσεις γιατί οι άλλοι τρεις είναι που κάνουν τις καλές εμφανίσεις ο Μίτλτον, ο Γιάννης και ο Έρικ κυρίως ο Έρικ, ο Έρικ μάλλον είναι ο καλύτερος να συμφωνεί εδώ πέρα και το Basket Reference ο Έρικ είναι στη θέση νούμερο 2 όσον αφορά το PR ο Γιάννης είναι στη θέση νούμερο 5 και ο Στέφ είναι καλός, 8-18 True Shooting Percentage ναι, οκ. Okay. Ε, τι λέγαμε, έχουμε ανοίξει πολλέ παρενθέσει για του Bucks λέγαμε ότι δεν είναι οι ίδιοι οι φετινοί Bucks φέτος είναι διαφορετική ομάδα, οπότε. Ναι, οι Celtics επίση έχουν πέσει και στου Pacers σε αυτού του Pacers όπου έχουν σπάσει τα καλάθια όλοι του και ο Κόλισον και ο Μπογκδάνοβιτ και ο Young και ο Τέρνερ. Ναι, ο Τέρνερ νομίζω ή ο Young ήταν ποιο έχασε και ένα lay-up εκεί πέρα στο τέλο. Πολύ πολύ άστοχοι, μόνο ο Wesley Matthews και αυτό με το ζόρι είναι πάνω από το 50% στο true shooting percentage. Οπότε ναι, οκ. Okay. Ε, την έδρα του φοβόμαστε πιο πολύ, φοβάμαι εγώ πιο πολύ και του διαιτητέ τώρα. Και τον Brad Stevens, αλλά και αυτόν θα κάνουμε την κούκλα βουντού. Ο Θέρμο Βαγκαπορεί με το όταν η μπάλα να πηδάσει στο στιφάνι, γιατί την κοιτάνε και δεν ε, ε, πηδάνε σαν το φασούλα. Ο φασούλα ήταν αυτό που πηδούσε μετά από κάθε πολύ και έδιωχνε την μπάλα. Έτσι είναι ο κανονισμό. Υπάρχει ένα νοητό κίνδυνο πάνω από τη στεφάνη που δεν μπορεί να, ε, να κουμπίσει εκεί πέρα. Θα σου δοθεί ε, basket interference. Άμα είτε είσαι αμυντικό είτε είσαι επιθετικό. 
Να περάσουμε στα παράπονα. Τα παράπονα εδώ πέρα. Ο T- λέει: Ξέχασα να βάλω community contribution. Δεν θα το ξεχάσω. Συγγνώμη, θα ξανασυμβεί. Και ο Μιχάλη λέει: Θα ήθελε να δει κάποια ανάπτυξη ενημέρωση τη σελίδα στο Instagram. Οκ, okay. ε, να σήμερα βρέθηκα στο ε, κομμωτήριο και να θυμήθηκα τον Eric Bledsoe. I don't wanna be here. Ε, όχι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μόνο για τον Eric Bledsoe. Ε, στην. Ε, ε, στην πραγματικότητα, ε, έχω, ναι, από μικρός, δεν μου άρεσε ρε παιδί μου, ο Κουρέας εκεί πέρα που είχα, ο Μπαρμπέρης ε, Αν μπορούσα να κάνω tweet το 1988 εκεί παιδάκι, θα έκανα tweet και θα έλεγα το ίδιο πράγμα με τον Eric, I don't wanna be here Στη συνέχεια, ε, έφυγα από αυτόν πέρα τον Μπαρμπέρη, ε, πήγα σε μια κομμότρια, ε, σε γενικό πρόσωπο, όπου εντάξει βελτιώθηκε λίγο εκεί η κόμωση, αλλά άρχισα να ακούω πράγματα, είναι δύσκολο το μαλλί σου, είναι πολύ λεπτό το μαλλί σου, έχεις και τις κορυφές, οπότε με είχε πάρει λίγο... Ναι, είχα, είχα πρόβλημα με τα μαλλιά μου, είχα πρόβλημα με τα μαλλιά μου, είχα πρόβλημα με, τους, με τα κομμωτήρια, με τους μπαρμπέριδες. Το αντιμετώπισα αφήνοντας τα μαλλιά μου να μακρύνουν, οπότε τα έκοβα λίγο εκεί στην άκρη κάθε εξάμεινο. Μετά πήγα φαντάρος, μετά πήγα φαντάρος και συνάντησα έναν άγγελο, συνάντησα Μία μάγισσα, μία νεράιδα, ήταν εκεί πάνω ε, στο χαϊδάρι. Έτσι, εντελώ τυχαία τη βρήκα. Μπήκα μέσα, λέω: Θέλω ένα κούρεμα. Και η τύπησα εντελώ μαγικά, έτσι, μαγικά. Ε, πράγματα τα οποία μεταφυσικά. Ε, έκανα ένα κούρεμα, με έβγαλε έτσι σαν τον Σβατζενέγκερ στο κομάντο, σαν τον ε, ε, Σον Κέμπ. Δεν ξέρω, με έβγαλε έτσι ένα ε, μαλί. Δεν το πίστευα ότι μπορούσε το μαλί μου να είναι έτσι. Και τη ρώτησα, μα καλά δεν είναι δύσκολο το μαλλί μου, έτσι, αυτές οι κορυφές, έτσι, αυτό πέρα το μαλλί και μου λέει όχι, λέει. ούτε καν νομίζω μίλησα, μόνο μου έτσι μου χαμογέλασε. Οπότε, ε, ναι, τι μιλάμε τώρα, η μπασχετική υποπή είπα για τον ε, Σον Κέμπ, άμα πρόσεξες. Οπότε, ε, αν είσαι μικρός έτσι, και έχει θέμα με τα μαλλιά σου, νούμερο 1, ε, μην ανισχύεις, όλο και κάτι θα βρεθεί. Και νούμερο 2, ε, όταν βρεθεί μην του αφήσει, δηλαδή εγώ την κομμότρια μου δεν την αφήνω, έτσι, με την αφ δεν την αλλάζουμε τίποτα, να περάσουμε, έχουμε κάνει αυτή εδώ πέρα την, ε, την ε, παρένθεση, να περάσουμε στον Ben Simmons. Ο Ben Simmons έχει εδώ πέρα, άμα δούμε στο Game Score, στο Basketball Reference, τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει. Νούμερο 1 ο Curry, νούμερο 2 ο Derek White από τους Spurs και νούμερο 3 ο Ben Simmons. Game Score 32,5, οπότε ξέρω εγώ ένα χειροκρότημα να δώσουμε Ben Simmons. Έτσι, αργό χειροκρότημα, μπράβο Ben Simmons. Πολύ ωραίο, θα έχει να το λέει στα εγγόνια του ότι έχει 32... Έκανε παιχνίδι με 32,5 game score. Ε, θα μπορέσει στο μέλλον λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή θα γίνει ακόμα πιο αντιπαθητικό ο Ντμπέρν Σίμον όταν υπογράψει στου Los Angeles Lakers. Ε, ναι, υπομονή λίγο θέλει. Θα το ζήσουμε καθ' αυτό πέρα το πράγμα. Ε, και να δούμε και τι άλλο θα ζήσουμε σήμερα. Θα ζήσουμε το τρίτο παιχνίδι. Είπαμε είναι στι τρει τα ξημερώματα Bucks εναντίον Pistons. Πιο νωρί είναι οι Sixers ενάντια στου Nets στο τέταρτο παιχνίδι μέσα στο Brooklyn. Εκεί να δούμε τι θα κάνει ο Μπεν Σίμον. Αν θα συνεχίσει αυτήν την πάρα πολύ καλή. Ε, όχι πέρα από την Λάκα, καλά οι Sixers σε αυτό πέρα το τρίτο παιχνίδι. Του κέρδισαν δίκαια του Nets. Να δούμε αν θα καταφέρουν οι Nets να ισοφαρίσουν σε 2-2. Παίζουν και οι Spurs, παίζουν και οι Houston Rockets. Okay, σήμερα αυτά τα παιχνίδια. Ε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για του Boston Celtics. Αν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχουν κάποιε ελπίδε να κερδίσουν, είναι αυτό πέρα το τρίτο. Ε, οι Pistons. Ε, αν χάσουν, αν βρεθεί ε, η σειρά στο 3-0, τότε ναι, δεν θα κάνουν κάτι για το. Ε, δεν θα, το θα, θα γίνει 4-0 σήμερα. Σε αυτό πέρα το match θα κάνουμε ε, την ε, σκούπα. Ε, ε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από του ε, Indiana Pacers. Οι Pacers ε, στο μυαλό του έχουν ε, ότι έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να κερδίσουν ε, του ε, Boston Celtics. Απλά έτσι ένα παιχνίδι να του κάτσει λίγο. Ε, καλύτερα έχουν την νίκη, αυτό δεν ισχύει με τους πίστων, οπότε και 3-0 να γίνει ε, και το δικό μας και τον Indiana Pacers οι Pacers μπορούν να κερδίσουν ένα παιχνίδι οι πίστων κανένα, όχι αυτά, λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φοβού τον έλαφο